Esto va a ser más difícil de lo que creíamos. Ay, doña Antonia, yo solo pienso en las niñas. No quiero que lo pasen mal, porque cuando algo así pasa en una casa, los niños no lo pasan bien. Nosotras atenderemos a las trillizas y al bebé. Verás cómo explicándoles todo lo entienden. Eso espero. Igual que espero que esto termine de la mejor manera. Demos un tiempo a Anaís para que se lo piense. Voy a ver si la veo. A Anaís le daremos todo el tiempo posible. ¿Verdad, Forevers? Seguir mandándola vuestros likes como apoyo y suscribiros a nuestras aventuras tocando la campanita. Y quedaros a ver cómo termina todo esto. Doña Antonia, vengo a hablar con usted. Necesito saber si fue usted quien me mandó las cacas de gato. ¿Y si fui, qué pasaría? Pues le diría que no fuese tan grosera conmigo. Yo a usted no la hice nada, así que llevémonos bien. Perdona, cachalote, tú estás haciendo algo que va hacer daño a mi amiga Anaís, así que guárdate mucho de hacer las cosas bien, si no te las verás conmigo y con unas cuantas más. ¿Pero por qué la gente tiene que meter sus narices donde no la llaman? ¿Será porque tu mujer es mi amiga y tú la estás engañando? Pruebe esa acusación y la daré la razón. De acuerdo, te mandaré la conversación que tuviste con Jennifer en el muelle, quizás así sepas todo lo que yo sé. Grabar es ilegal. Llámalo como quieras, pero pruebas la hay. Así que deja de ser tan mamarracho y soluciona esto de la mejor forma posible. Y deja de ser picaflor. Doña Antonia, estoy hecho un lío. Necesito que alguien me ayude. La leche, lo que me faltaba. Vamos, Alberto, a mi casa. No quiero que llegue ahí y si te vea aquí. Intentaré ayudarte. Dios mío, ¿y ahora con esta información qué hago? Estoy hecha un lío. Mi Alberto, ¿cómo me ha podido hacer una cosa así? ¿Y mis niñas? ¿Y mi niño? ¿Qué va a ser de ellos? Dios mío, estoy desolada. Hola Anaís, ¿cómo estás? No sé si estoy o no estoy. <ríe> Luna, no sé qué hacer. Estoy confundida. <ríe> Esta es una cosa que tú sola debes de solucionar. Nosotras te ayudaremos en lo que haga falta, pero la decisión es tuya. Habla con Alberto y, sobre todo, pensar en vuestros niños. Oh, Luna, nunca pensé que Alberto me hiciese una cosa así. ¿Pero por qué? ¿Qué le ha faltado de nosotros? No te martirices. Puede que sea una inseguridad de él. Solo él puede explicártelo. A ver, cachalote, ¿a ti qué es lo que te pasa? No quiero hacer daño a Anaís ni a mis hijos, pero creo que me he enamorado de Jennifer, pero no estoy seguro de que eso vaya a funcionar. Por eso estoy esperando un poco a ver cómo iban las cosas. Pues, majete, las cosas van como van. Anaís ya lo sabe, así que no tendrás más remedio que hablar con ella, pero tendrás que tener las cosas claras. No puedes estar jugando a dos bandas. ¡Toma, Candela! ¿Este señor qué hace aquí? ¿Usted también está en contra mía? Pues no, Alberto. Aquí el que está en contra de nosotros eres tú. Como comprenderás, no estamos por la labor de apoyarte en este engaño. Yo me ha dicho doña Antonia todo lo que me tenía que decir. Ahora sé que tengo que actuar y no dejar pasar más el tiempo. Pues a la date prisa, que no quiero estar recogiendo las cacas de los gatos para que Antonia te las mande en una caja. Tomás, eso solo lo sospechaba. Menudo bocazas. No se preocupe, doña Antonia. Me lo merezco por cachalote, pero les prometo que solucionaré todo esto. No quiero volver a equivocarme. Gracias por escucharme. En el fondo el pobre me da pena porque tiene un buen cacao en la cabeza. No me digas tonterías, Antonia. Si yo hiciese eso, ¿tú qué me harías? Ponerte de patitas en la calle y mandarte al Congo a recoger amapolas. Gracias por la información. Solo tenía curiosidad. <risa> ¿Qué pasa, Alberto? Te veo muy desanimado. Tengo que hablar contigo. ¿Ya has hablado con tu mujer? Ya sabes que este plan no me gusta nada. No quiero ser la mala de todo esto. Hablaré con ella esta noche, pero ahora quiero decírtelo a ti. Es mejor que dejemos esto. No estoy seguro de mis sentimientos. Pero, Alberto, ¿cómo me estás diciendo esto? Yo pensé que lo tenías claro. Ahora dime, ¿qué hacemos los dos trabajando aquí y viéndonos todos los días? Tú no te preocupes por eso. Lo solucionaré. Me iré de viaje una buena temporada, así sabré a quién necesito de verdad. Tengo que aclarar mis ideas. Alberto, eres un inmaduro. <risa> Creo que es la mejor solución, lo siento, Jennifer. Ma, 
Mami, ¿qué te pasa en los ojos? Los tiene rojos. Pues debe ser de la alergia. No te preocupes, mami, está bien. Mami, quiero que sepas que te queremos mucho y que eres la mami más guapa del mundo. Y la más lista. Y la más luchadora. Cubutoto. Vaya, pues sí que es bueno saber que pensáis todo eso de mí. <risa> Hoy, niñas, os tenéis que acostar pronto. Papi va a venir y tenemos que hablar de un asunto de mayores. ¿Os vais a separar, mami? Romina, ¿por qué me preguntas eso? Paco nos dijo que su mami le dijo que papi y tú os ibais a separar. Desde luego que Florinda a veces no debería hablar con su niño de ciertas cosas. Vosotras estáos tranquilas. Pase lo que pase, estaremos siempre a vuestro lado. Así que venga, todas a la cama. Yo acostaré a vuestro hermano y vosotras solitas a vuestra habitación. Os pasaré a dar un beso más tarde. Yo no quiero que os separéis. Esto va a ser más difícil de lo que yo me imaginaba. Domina, ¿y por qué papi y mami se van a separar? No lo sé, son cosas de mayores. Total, a papi le vemos muy poco. Quizás así le veamos más. Tiene que estar con nosotras todos los fines de semana. Ese es un buen plan. Claro que así le veremos más. Ahora todas a dormir. Mañana nos enteraremos de lo que pasa con esto del divorcio. Alberto está a punto de llegar. Estoy tan nerviosa, pero tengo claro lo que tengo que hacer. Hola, Anaís. Siento llegar tarde. He tenido que solucionar una cosa a última hora en el despacho. Sí, claro, como siempre. Creo que me tienes que dar muchas explicaciones. O mejor, solo una. No quiero saber ni detalles, ni siquiera quién es. Solo quiero saber qué va a pasar con nosotros y con nuestros hijos. Siento que te enterases de esta forma. Es cierto que te lo tenía que haber dicho yo, pero estaba tan confuso que dejé pasar el tiempo. Entonces está claro que los rumores eran verdades como castillos. Sí, pero no es lo que tú piensas. Solo hace cuestión de unas semanas. Todo ha pasado muy rápido. Hoy le he dicho que no seguiremos con esto. Muy bien. ¿Y tú piensas que yo te voy a perdonar así como el que no quiere la cosa? No, Anaís. Solo quiero decirte que me des tiempo y cuando se te cure tu herida volveremos a hablar. He pensado en marcharme un tiempo a trabajar fuera. No os va a faltar de nada. Y vendré a ver a los niños cada quien días. Sé que no está bien lo que he hecho, pero sé que sigo amándote. Déjalo, Alberto. Quien ama de verdad es leal y no juega con dos personas a la vez. Me parece buena idea que te vayas. Estaremos un tiempo alejados y ya veremos qué pasa después. Eso sí, todo esto se lo explicas tú mañana a las trillizas. Hoy duerme en el sillón. Buenas noches. Voy a echar de menos todo esto, pero es lo mejor para todos. ¿Al día siguiente? ¿Qué tienes que hablar con nosotras, papi? ¿Vas a pasar más tiempo en casa? ¿Nos vas a llevar de viaje? ¿Vendrás a la escuela el día del papi? A ver, niñas, tengo que deciros que papi se tiene que ir una temporada lejos de casa. Papi no se ha portado bien y me he autocastigado marchándome lejos de aquí. Pero vendré cada 15 días y pasaremos juntos todo el fin de semana. Os llamaré y nos veremos por la tele todos los días. Prometo ser el mejor papi del mundo. O sea que es verdad que os vais a divorciar mami y tú? No, cariño, mami y yo nos vamos a dar un tiempo y después decidiremos qué hacemos. Esto yo no lo veo muy claro. Pues sí que está claro. Papi se va lejos y mami se queda con todo el marrón. Solo quiero que me perdonéis por todas las veces que os he fallado, pero sois lo más importante de mi vida y os lo voy a demostrar. Si fuésemos lo más importante, no te irías. No quiero que vengas más. Yo tampoco quiero que vengas más. Papi, no te portaste bien. Yo tampoco quiero que vengas. Pero, hijas, yo os quiero y os lo demostraré, os lo prometo. Alberto, es mejor que te vayas. Yo intentaré que las niñas entiendan muchas cosas. Espero que te aclares con tus sentimientos. Pero también puede que cuando vuelvas yo ya no sienta nada por ti. Lo sé y tengo que correr ese riesgo. Gracias, Anaís, por ser como eres. Te compensaré el resto de mi vida. Cuídate. Tú también. Y no dejes de ser padre. Es lo único que te pido. Adiós. No lo haré. Jugutata. Adiós, Anaís. Bien, mi bebé. Algún día te explicaré lo que es la lealtad. Vosotros, Forevers, ser leales es lo mejor para afrontar la vida. Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación. Corazones para todos los Forevers del mundo. Estar siempre aquí conmigo. Os voy a necesitar. Os amo.